En la historia del wrestling ha habido una infinidad de problemas tras vestidores, desde simples desacuerdos hasta directamente llegar a violencia física. Con el paso de las décadas, todos estos incidentes terminan saliendo a la luz y pese al calor del momento, a final de cuentas son trapitos que se lavaron en casa. No obstante, la cosa cambia cuando estos desacuerdos quedan a exposición del respetable, de modo que incluso dentro de la molestia, los intérpretes hacen a un lado el kayfabe y si nos ponemos exquisitos, exponiendo el negocio como es el caso de hoy en un contexto de 1987 donde el wrestling tenía más secretismo en cuanto a su veracidad. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el día que Bruce Brody le dio una lección a Lex Luger. Comencemos. Siempre es bueno recordar a Bruiser Brody por su plusvalía en el negocio. La realidad es que a veces la tragedia de su injusto final muchas veces ciega a la leyenda e importancia que tuvo en el wrestling a nivel mundial, siempre siendo un hombre super cotizado que hasta el mismísimo Vince McMahon consideró llamarlo para el primer WrestleMania. No obstante, justamente parte de la reputación del Brody que le cerró muchas puertas mainstream era su personalidad, un tipo duro, recio, que no tenía pelos en la lengua y que para 1987 era todo un veterano del negocio. No tenía empacho en darle una lección a los luchadores golpeándolos de verdad cuando quería mandarle un mensaje hacia ellos o hacia el mismo promotor. Era un gigante muy respetado por lo imponente que era y que nadie dudaba que tenía todo para ganar una pelea real. Claro, siempre respaldado por su estatus como veterano, leyenda y una de las pocas megaestrellas que Vince McMahon no poseía. Ahora, yendo al protagonista del video de hoy, tenemos al controversial Lex Luger. Hoy haremos de lado su fallido empuje como el siguiente héroe americano, como tampoco terminó por cuajar en WCW o como hundió a Miss Elizabeth hasta la tumba. Más bien, vamos mucho antes en el tiempo. En el mentado año 87, cuando recién tenía un año de experiencia como luchador, ojo a este dato, porque pese a ello, nosotros sabemos que sí tuvo muchas oportunidades para triunfar, pero desde entonces ya era visto como un diamante en bruto, un tipo grande, musculoso, con una cabellera impresionante, pero más importante, el mismo Luger sabía de su potencial, por lo que adelantándonos un poco, eso el personaje narcisista que terminó desarrollando en WWF, no era del todo un personaje, al menos al momento que estamos haciendo mención en el presente video. Para este punto creo que ya pueden avecinar que juntar a el novato y el veterano era de las peores combinaciones posibles de la época, solamente teniendo en cuenta las personalidades descritas, pero permítanme contarles el resultado de la excéntrica combinación. Previo a la justa, el paquete completo se acercó a Bruiser Brody a decirle cómo sería el combate, lo que quería que hicieran y desarrollaran allá afuera. Pero no solo eso, me adelantaré un poco más. Bill Alfonso, el árbitro de la lucha, asegura que la contienda estaba pautada a terminar por empate y a su vez, Dave Meltzer, quien fue muy amigo de Bruiser Brody, afirma que Lex se negó a perder la lucha por lo que ambas versiones se empatan perfectamente. Cuando Luger se negó a perder la contienda, tuvieron que buquear un final abierto. He ahí donde estuvo el grave error. El novato quiso mandar al veterano de la vieja escuela. Creo que el chiste se cuenta solo. Pero esto solo era la gota que derramó el vaso, el cual ya estaba lleno por lo que se dice. Otros luchadores ya estaban cansados de la actitud alzada del novato Luger y que tampoco al gigante le agradaba a su adversario en la vida real sobre todo porque se sabía que había firmado un contrato para WCW y este quería luchar lo más relajado posible para salvaguardar su cuerpo para los fines contractuales. Claro que pedía a gritos una lección. La Florida Championship Wrestling fue la sede de la lucha en celda. La misma se desarrolla con relativa normalidad hasta que después de medir sus fuerzas por cerca de los 9 minutos, Simplemente Brody deja de vender los movimientos. El hombre del futuro autobús está extrañadísimo, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y le pregunta al árbitro que qué tenía que hacer o qué estaba pasando, el cual lo calma y le asegura que estará bien. Más específicamente le dijo que de máximo no morirá y que tenía que seguir al veterano. Para este punto, el rubio terminó por entender que estaba en grandes problemas por la fama de Bruce Brody. Intenta continuar la contienda recibiendo patadas para después volver a intentar hacerlo vender sus golpes, pero King Kong Brody lo derriba con relativa facilidad y lo somete. Después de un rato, Lex se logra liberar solo para volver a ser apresado con un candado al cuello. Para este punto, entendió perfectamente que no tenía chance alguna de ganarle en una pelea real a la leyenda. 
Cuando se logra zafar, su nerviosismo se nota a años luz, caminando en círculos y acomodándose el calzón, derriba al referee y le grita que lo descalifique, sonando la campana. Y a la par que termina el sonido, Luger ya estaba en la cima de la jaula, saliendo del ring en menos de 10 segundos con rumbo a los vestidores, simulando una serenidad que para nada se vio cuando no lo trataron como estaba acostumbrado. Toda la gente del backstage concuerda con que aquella noche el gigante de la mata rubia se fue a su camerino y rápidamente abandonó la arena en su auto. Yo era joven, él era un tipo muy aterrador y yo pensaba solo quiero salir del ring porque no sabía lo que pasaba por su cabeza, tenía hojas de afeitar en los dedos y yo pensé ¿qué va a hacer este tipo a continuación? Lex Luger Barry Windham y Bill Alfonso están de acuerdo con que pese a la extrañez y serenidad del ex post combate, verdaderamente se salvó de una auténtica paliza y sobreentienden que el tipo no le agradaba a Brody por su personalidad, además de que comparten el notorio pánico del luchador ante la bochornosa situación. Por su parte, Kevin Sullivan en una entrevista afirma que lo que le molestó a Brody fue la forma de vender los movimientos de su oponente. Todos sabían que estaba muy verde para tener estas luchas en su carrera, pero eso fue lo que lo habría colmado en ese momento. Pese a todo, ambas partes hablaron posteriormente y quedaron en que simplemente la situación no estaba funcionando, todo con amabilidad. El Bruiser Brody fue una de las leyendas más controversiales en el negocio. A final de cuentas hablamos de un suceso poco profesional, y que en el contexto de nuestros días merecería que lo banearan del wrestling. No obstante, es por ello que considero que esta historia se debe contar completa. Los promotores sabían perfectamente que Brody era así, alguien errático, que no quería quedar mal y que a menudo le daba palizas de verdad a sus rivales o incluso cambiaba los finales de las luchas cuando se metían con él. Para este punto, esta era una raya más al tigre. Y repito, lo que está mal a final de cuentas está mal y esta noche no fue el actual ideal. Pero también, en un mundo de egos, me atrevo a pensar que tú como espectador quedaste medianamente satisfecho con la lección que se llevó el ex Luger aquel día, porque te firmo donde quieras que los vestidores de wrestling sí quedaron servidos tras el vergonzoso incidente que vio colisionar a Lex Luger y Bruce Brody aquella noche en la jaula de Florida. Gracias por ver el video, espero te haya gustado, de ser así regálame un like y suscríbete, no temas es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, si conocías este incidente, ¿qué opinas? ¿Bruiser Brody hizo lo correcto? ¿O Lex Luger estaba en lo correcto? Lo que quieras te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.